El virus que ha provocado por casi dos años la pandemia de COVID-19 ha mutado nuevamente, desarrollando así una nueva variante genética a la cual se le ha denominado Omicron, trayendo consigo un nuevo recordatorio que la pandemia aún no ha acabado. El primer caso de, de esta variante surgió en Botswana, que es un país limítrofe con Sudáfrica, ¿no? y eh, el 11 de noviembre, y este era un viajero sudafricano que estaba ahí. Eh, posteriormente, pues el 24, que fue el miércoles pasado, eh, el Ministerio de Salud de Sudáfrica ya reporta el aislamiento también de otros casos ahí en Sudáfrica y da la alerta mundial. ¿no? La Organización Mundial de la Salud le dio el carácter de variante de preocupación debido a las características principales que la componen. La aparición de la variante Omicron, altamente mutada, subraya cuán peligrosa y precaria es nuestra situación. Tiene aproximadamente 32 mutaciones, las cuales le dan cierto rango característico como resistencia a los anticuerpos de vacunas, resistencia al tratamiento convencional, algunas alteraciones de pruebas de, de laboratorio para detectarlo y la sintomatología que no es muy característica como ha sido descrita ya por las otras variantes del coronavirus. Y esta no se ha limitado a una región geográfica. Hasta ayer lunes 29 de noviembre se registraban más de 170 casos a nivel mundial. Que tiene características de expansividad, de tal manera pues que es altamente infectante, puede producir reinfecciones en aquellas personas que han adolecido la enfermedad y es tan eh, infectante que ha llegado a Europa, a Australia, a Hong Kong, a Reino Unido. De tal manera pues que la Organización Mundial de la Salud la ha denominado preocupante ya porque podría reemplazar a la cepa delta que también ya de por sí es altamente agresiva. Otros países que ya han confirmado casos positivos de COVID-19 por la variante Omicron son Alemania, Italia, Países Bajos, Israel, República Checa y en nuestro continente, Canadá. Pero, ¿qué tan grave es su sintomatología? Pequeños reportes que están diciendo, por ejemplo, la directora o la presidenta de la Asociación de Medicina Interna en Sudáfrica, es que eh, los casos que han estado viendo parecieran ser leves, pero todavía falta. Es importante que la población eh, no entre en alarma, que estemos en alerta. Al momento no tenemos todavía eh, datos fidedignos de que sea mucho más severa la enfermedad. Y como en todas las variantes, el virus que provoca el COVID-19 no distingue grupo etario al momento del contagio. Sin embargo, existen ciertas características que vuelven a algunas personas más vulnerables a la nueva variante. La mayoría de los casos que han visto por esta nueva variante eh, se dan entre los 20 y 30 años de edad. Y lo otro que es bien importante es que no están vacunadas las personas que han adquirido el virus. En ese sentido, pues, por eso es importante vacunarnos contra la COVID. ¿Y qué medidas recomiendan los expertos en salud para la prevención de esta variante en nuestro país? Lo que tenemos que hacer es prepararnos, crear las condiciones para identificarlo y proteger a nuestros ciudadanos. Preparar nuestras instalaciones hospitalarias, eh, hacer mayor énfasis en las medidas que sabemos que son importantes, como el distanciamiento social seguro. Evitar las aglomeraciones. Esto con el fin de evitar una posible cuarta ola de contagios, aseguran los médicos consultados. Es preocupante también porque eh, viene la fiesta de Navidad en donde hay viajes en todo el mundo a visitar a sus parientes, a sus familiares. Y esto podría ser el preámbulo de una cuarta nueva ola a nivel mundial. Walter Ulloa, TCS Noticias.